Välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är det lördag den 13 i sjätte och vi ska ut i skogen och eh, titta i några naturreservat och så ska vi fiska och vad ska vi göra i natt? Sova i tält! Sova i tält! Så eh, det här är vad vi har med oss. Här har vi en massa grejer. Nej, öppna inte den där, det blir så. Det här är vad vi har med oss. Vi har sovsäckar, vi har lite kol, vi har lite ved, vi har tält där inne som vi kommer göra en premiäruppsättning av ikväll. Och det är ett expid kaktus tror jag det heter. Vi har en vattendunk och vi har mat med oss. Och eftersom att vi inte behöver föra så långt så har vi ju bilen och har grejerna i. Och så har vi ryggsäckar fram med lite kläder. Så vi syns där ute i skogen. Hej på er. Nu är vi framme vid Sarri naturreservat. Äntligen. Äntligen, ja. Det var en lång väg hit, men vi kom fram. Så nu är vi vid en... Vi eh, ska se här var vi är på kartan om man ser det. Eh, vi är där. Vi ska ner dit. En båtbrygga där nere också. Så vi tänkte vi går ner och kollar. Och så ska vi ta och äta lite mat. Och här finns även enkelbäckasin. Så vi får väl se om vi hittar något. Titta vad fint slackar sjön. Här har vi då en bakval. Till och med här har man satt upp om corona. Jättebra. Tummen upp till de som har gjort det här. Misstänker att det är länsstyrelsen. Man har till och med lämnat kastrull och stekpanna om någon behöver. Samt att det finns lite ved där. Jättefin eldplats med grillgaller. De har även livboj om de skulle falla i och inte kunna simma av någon anledning. Och just nu är min kära son uppe och ska hämta badkläderna för han ville bada. Så vi får se om det, om det går. Kolla här då, brukan. Wow. Var det kallt? Ja. Får kliva upp? Men det är alltid roligt att göra så här. Va? Det är alltid roligt att göra så här. Alltid roligt att göra så här. Kramma mamma. Mm. mm. Tack, tack. Och vara ute så här. Ja. Runt Slackarsjön går då en sån här spång som man kan följa, lyssna på fåglarna och hoppa dem och gott. Vi håller på backen med nu men. Med ryggsäck på. Ja, det är starkt jobbat. Det blev en bra vandrare av dig. Tummen upp. 
Han har tung i ryggsäck också. Nej, inte det. Lite för tung för dig. Nu närmar vi oss bilen. Och Benjamin har gått med min tunga ryggsäck utan att klaga. Det är starkt jobbat av en nioåring. Det är ganska tungt där i. Han fick ta i för att få på sig. Så nu ska vi åka till nästa ställe och titta. Innan vi drar det vidare. Hej! Hej hej! Vi ska mot Kvick upp och tälta va? Ja. Det ville du? Ja. Och Drakis. Och Drakis vill du också. Vi har hittat en huggorm. Den har full koll på vad man gör. Oj, nu fräser den åt mig. Och där får den ner. Och där borta har vi fjällen. Snöklädda fjäll. Jag vet inte om ni ser det. Det är snö på fjällen. Och blåser gör det. Hej på er igen. Nu är jag glad. Vi har ju för att fiska. Jag fick en harr på första kastet. Och jag trodde jag hade fastnat i botten. Men en fisk så är vi harr ikväll. Harr är bra. Eller vad säger man? Så nu ska jag göra mig lite kaffe för det har jag inte fått på hela dagen. Innan vi får hemifrån drack jag en kopp. Men nu är klockan 16.40 så det är dags för en kopp nu tycker jag. Jag börjar känna kaffesuget i magen. Så jag drar igång det. Så nu har du en stol där. Sätt den ner. Spel inte ut kaffet. Nu vattnar mina. Är det det jag ska göra? Vad är det? Det är iste. Och här har du kakor. Så skål då på er. Så här på lördag eftermiddag. På skit. Lördag? Kolla fjällen. Ja. Vad vackert. Kom. På vägen hit. Där vi är nu. Så sa Benjamin, det ligger en orm på vägen. Nej, så det där är ingen orm. Det är nog en pinne. Så jag backade tillbaka och såg att det var ju faktiskt en orm. Och den levde. Det var myror på den, så den var lite aggressiv. Ja, den fräste ifrån där. Så ja, vi fick den på film och på bild. Så vi hoppas att den klarade myrattacken. För det många inte vet är ju att ormar är ju fridlysta. Du får inte slå ihjäl en orm. Behöver du flytta den från din egen tomt eller mark, då får du ringa någon som kan ta och göra det åt dig. Om du inte är utbildad och kan göra det själv. Eller gör det på egen risk. Att bli huggen. Så det finns ju speciella krokar som du kan lyfta dem med. Precis som Benjamin är inne på. Så ja, man ska bara låta dem vara. Så nu ska vi ja, så fisken som jag har fått här, harren och den har salta och lagt i en påse och så får vi se om vi äter den ikväll. Så ja, vi får se vad som händer här, här hädan efter idag ikväll. Vi kanske badar, svalkar av oss all smuts och så sen så hitta en tältplats. Om det blir här eller någon annanstans. Vi får se. Den som lever får se. Men nu fortsätter vi kvällen. Eller hur? Ja. Ja. Kör. Nu dyker upp kaffet här.
för det kan inte jag få täcka på hela dagen ska. Ja nu då, vem är du med då? Ett, två, tre. Jag kliver upp nu. Ja, men bada då. Fåntratt. Oh. Här kan jag sitta. Jag går upp. Nej. Nu har jag badat. Nej. Har ni sett? Nej, du stannar. Mamma! Sluta! Ja, nu har jag då badat. Om så jag ska göra det, men det var fruktansvärt kallt. Men titta vilken vy man har badat i. Med svenska fjällen i bakgrunden. Det här är alltså Expid. Helt kaktus. Nej, sitter Vi skydda tältet så sätter vi en försäljning under. Vi ska inte ta hela, vi ska vara så här. Sådär, nu är tältet uppe. Det enda är att det säckar lite här och jag vet inte vad det beror. Det är ändå ganska stort, tältet. Det är ju alltså ett, jag tror det var tre mans tält. Där är sovdelen och så man en förgård där. Så ser det ut. Expid. Nu har jag ju som sagt inte satt fast det ordentligt men... Det får vara som där i natt. Sen ser nu vestibulen eller förgården vad man vill kalla det. Här ryms man ju då lätt. Den är ju jättestor. Den är väl ja, en meter. Sen kommer vi till det här. Själva tältet. Det är också jättestort. Här har jag nu lagt ut, jag har lagt ut ett cellliggunderlag för jag kände att gökelliggunderlaget var ganska tunt. Och jag som har dålig rygg vill ligga lite högre upp. Så antingen så kommer min son ta det där i natt och jag tar mitt expid eller så, ja vi ser. Men jag är i alla fall förberett med cellplastliggunderlag, gökelliggunderlag, min marmot såsäck. Upplösbar kudde. Här har vi Expid ligger under lager. Och vi har en sovsäck från, vad sa jag, Stadium Outlet. Och en kudde från Trick tri, Mate. Ja, de kommer. Om du lugnar dig. Jag är det? fisken först. Så är, att den är, är den där? Den? Nej, mackorna är i där. Här. Men låt mig nu göra fisken först. Det nu går ju solen aldrig ner. Va? God morgon. Klockan är... 10 över 6 ungefär. 40 över 6. Och det är så fruktansvärt varmt i tältet så alltså, vi måste kliva upp. Innan vi blir stekt. Då får vi benen min. Han håller på att kliva på så här och stå ut.
Så där ja, nu har jag packat ihop så det ser ut så här. Inget tält kvar, inga grejer där. Och inga grejer vid eldstaden. Så nu är det bara fara. Men jag tänkte få visa er den här vyn. Kolla så vackert. Det är alldeles spegelblankt. Titta. Vilken fantastisk morgon. Klockan är just åtta. Så vi börjar rulla neråt mot civilisationen. Så vi syns när vi är hemma. Hej hej! Hej på er! Nu har vi kommit hem, lastat ur bilen och ska göra oss mat. Så vi vill bara tacka för att du väljer att titta på den här filmen. Och hoppas du subscribar och prenumererar och delar mina naturfilmer. Ha det bäst så länge. Hej då!